一打听闻家产没了，眼前一黑，晕倒过去。爹爹啊，你可不能死啊！你要是死了，瑶儿可就没人管了。小姐，以前我听说过，人要是晕倒或者假死，掐人中就能活过来，要是耽搁时间久了就来不及了。那你快掐人中。小姐，我我只是听人说过，可不知道人中在哪呀。啥？你不知道在哪？李梦瑶急得抓耳挠腮，眼睛在李达身上打量着，满脸嫌弃的用手一指。哦，贵族，那应该就是人中，你赶紧下手。这、这、这咋掐啊？翠竹看着李梦瑶手指的地方，一脸为难。小姐，要不别下手，直接用脚踩得了。哎呀，我不管你是用手掐还是抬脚踹，只要把我爹弄活过来就行啊。好吧，那我可下脚了。翠竹摆正身子。抬腿对准李达的人中，咬牙闭眼，狠狠的就踹了过去。嘿！李达遭受这猛烈的一击，瞬间醒了过来。你这个该死的东西，踢我干啥？真要疼死我了！不是老爷，我这这是在踢人中救你啊！哎呦，你这个贱坯子，哪有你这么救人的？这要是在狠点就踢碎了。老爷饶命，奴婢头一次救人，掌握不好力度，请老爷恕罪。太好了，爹爹，你就别怪翠竹了，他刚才可是救你一命啊！我这没急死，好险没被你们给踢死。人中在鼻子下边，你们踢我这干啥？真他娘的瞎胡闹，这可是要命的地方啊！对不起，爹爹，我们不知道你人中长鼻子下了。哎呦，我的宝贝闺女，没事你就多读读书，终归是有用的。不是我的人中长鼻子下了，是所有人的人中都长在鼻子下。行了，爹爹，你活过来就行了，赶紧起来吧。哎呦，我的老爷，你这是咋了？咋还坐地上了？赶紧起来！你你死哪去了？害得我差点被人踢死。老爷，你忘了，是你让我吩咐下人去准备酒菜，专等小姐抱着丹书铁券回来庆祝吗？鸡也飞了，蛋也碎了，啥他娘的都没了，还庆祝个屁啊！老爷，你你那真碎了，碎你娘的脑袋！我的意思是说，丹书铁券没得到，银子也没了，你这混蛋玩意儿，整天脑子里想啥呢？小的多嘴，小的错了。女儿啊，跟爹说说，这这到底咋回事啊？李梦瑶随即把募捐会上的事天之家业的说了一遍。还不是那个村姑瞎捣乱，要不丹书铁券非李府莫属。当时我和赵婉儿、徐夫人并列第一，都是有五百万两。沈贵妃都答应了，一人一块丹书铁券。可谁成想那个村姑竟然捐一百万两黄金？啥玩意儿？一百万两黄金？哎呀，这可不是小数目。看来这顾王爷还真捡了个大宝贝。他算个屁宝贝，我看他也就那点儿糟钱。为了对付咱们李府，他都给嘚瑟出来了。完了，我的钱，我的银子，我的铁牌子，啥都没了。这这这这以后我可咋活、啊？老爷别着急，俗话说，留得青山在，不愁没柴烧。不就是区区几百万两银子吗？别忘了，有人可是非常舍得花钱的。到时你狠狠地敲他一笔，不就得了？李达知道他指的是什么。可受那些钱令他心神不宁，寝食难安。这要是东窗事发，那可是诛九族的死罪啊！正三，你别说了，那种钱还是不要的好。爹，你别板着个脸难过了，钱都没了，你这样有用吗？有这功夫，你还是赶紧想想怎么对付那个该死村妇。哎呀，瑶儿，爹，求求你了，先让爹静会行不？我现在心里头烦着呢，这里没你的事了，赶紧该干啥干啥去吧。爹，那我走了。郑管家，你可看好我爹，要是他再晕倒，你就踢他，不是掐他，掐他人中就行。行行行，小姐你就别说了，这些我都。这个该死的乡巴佬让我损失了全部家当，要是不除掉他，难平我心中这口恶气。老爷说的对，现在就应该想办法除掉那姓丁的，把他手中的财富统统占为己有。你的意思是那乡巴佬还有钱？老爷，你想想。他一出手就是一百万两黄金，如果他手中没钱，不可能出手如此阔绰。据平州城那边传来的消息，林毅和洪大脑袋绞尽心机找的宝藏，都已被周人无偿送给了这个死丫头。朱府可是百年世家，老爷你想想，那得有多少钱呢？你说的有道理，那乡巴佬肯定还有银子。洪大脑袋那个成事不足败事有余的东西，宝藏没弄到，竟还把小命丢了。老爷。这是也怪不得洪大脑袋，谁让他碰上顾青林了呢？要不然咱们也不会这么被动。是啊，现在看来顾青林就是我命中的克星，发财的绊脚石。若是不搬掉他，我李府永无宁日。
。可是他现在手里有了免死牌，暗地里没法下手，明面上还弄不死，你看这可怎么办是好？老爷，正所谓功高盖主，顾青林已是王爷，如今他又捐出一百万两黄金，我们何不在这上面做些文章？只要让皇上和他有了隔阂，我们就有机会了。好好啊，正三，没看出来你还有点脑子，就按你说的去做吧。记住，做的隐蔽点，别让人知道是李府干的。老爷放心，绝对做的神不知鬼不觉。李达头痛欲裂，损失了五百万两白银不说，竟然连根毛都没得到。赵宰相啊，赵宰相，要不是你这个老狐狸拉我下水，我也不至于像现在这样胆战心惊，急于得到丹书铁券。你说你跟狗日国串通，你拉我干啥？这要是让皇上查出来，咱们都得掉脑袋。甜甜，你可回来了，快坐下歇歇。青林哥，我不累。甜甜，刚才传来消息，说你为赈灾捐了一百万两黄金，这这是不是真的？青林哥，你这是听谁说的？甜甜，现在京都大街小巷都传遍了，你就说是不是真的？青林哥，传言不假，是真的。甜甜，这怎么可能？你不是把钱都买酒楼了吗？青林哥，不过我运气好，捡了一个隐形的富豪。周叔把他们家百年攒下的基业都给我了，所以我才捐了一百万两黄金。再者说，我以前做生意可是赚了不少钱的，难道你不相信我有这个本事吗？甜甜，我信你，不过就是感到有点意外罢了。周叔竟然把钱都给了你，他对你真好。那必须的。好了，青林哥，你就别意外了。看我给你带什么回来了。丁甜甜说着，从明月手里接过木箱，打开盖子。你看，这就是丹书铁卷，民间百姓称为免死金牌。甜甜，免死牌名字叫的好听，可这东西关键时刻未必能保命。君要臣死，臣不得不死。这丹书铁卷不过就是图个心理慰藉罢了。青林哥，你说的我都懂。自古伴君如伴虎吗？有没有丹书铁卷不重要，我就是想为灾民做点力所能及的好事，为咱们多积些福报。甜甜，你真是太善良了。好了，你就别再夸我了，谁让我是你的王妃呢？这都是咱们应该做的。青林哥，皇上收到捐款，咱们施粥是不是也该快结束了？明日施粥应该是最后一天，具体也得看皇上怎么安排。不过这次募捐收到这么多钱，皇上应该感到很意外。是啊，青林哥，你都不知道当时那些贵妇为了得到丹书铁券，互相打听彼此捐多少钱。他们没一个人说实话的，都说捐三五百两银子。结果到了捐款时，有三个捐了五百万两的，一位捐了四百万两银子的。最后我力挽狂澜，替皇上省下两块丹书铁券。我是不是很厉害？我的王妃确实厉害，不过你同时也树敌了。那三个人可是睚眦必报。以后出门你一定要带上花容花柜，防止小人使坏。放心吧，我不会太晚出去的。